Смарт-часы, умные часы с большим выбором цветов корпуса на любой вкус. С большим ярким и насыщенным сенсорным дисплеем, который в свою очередь защищен стеклом 2,5D. На борту у данного устройства отслеживание уровня кислорода в крови, разумеется, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, есть защита от влаги, большой выбор циферблатов, возможность управления камерой и музыкой на борту, а также удобное приложение, практичные материалы корпуса, отслеживание менструального цикла, правда, оно не всем поможет, и вряд ли девушки будут носить эти часы, ну черт с ним. И умные уведомления о необходимости передохнуть. Также есть уведомления о необходимости попить воды и выполнении дыхательных тренировок. Все как у всех, прям как браслет Mi Band 6, правда? Только стоит он в два раза дешевле. Сейчас все расскажу. Смотрим, что у нас сегодня из свежего. Рилмевским аппаратом, а конкретно Diza Realme Watch 2. Интересные часики. Упаковка сразу ощущение, и, честно скажу, дешевая. То есть как пакет такой максимально экономный. Само исполнение, вот этот вот принт, допустим. Хотя здесь написано много чего полезного, включая 260 мАч у него аккумулятор у этого устройства. В октябре 2021 были они созданы. Не знаю, насколько они хороши. Сейчас проверим. Во всяком случае, внешне. Стоят они дешево, как у все у Realme Diza. Напоминаю, что это корпорация BBK. Насколько она хороша, решать только вам. Сразу же вижу, что здесь огромные, просто огромные рамки. Притом подбородок больше, чем остальные рамки. Я не знаю, зачем это делают производители. Понятно, что технически, наверное, сложно сделать одинаковые рамки. Но могли бы постараться. Здесь у нас два контакта магнитные. Смотрим, есть ли у нас в документации русский язык. Разумеется, есть. Здесь есть QR-код. Устанавливается все это дело на любой смартфон. Всем привет, вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю выгружаю, чаще 7. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео 30 числа каждого месяца. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, как всегда, в описании. Все розыгрыши 30 числа ежемесячно на стриме. А сегодня я расскажу вам о бюджетных смарт-часах с неплохим функционалом Diza Watch 2. Полетели! В продаже имеется достаточный выбор цветов корпуса, а именно классический черный, темно-зеленый, мятно-зеленый, серебристо-серый, золотисто-розовый и белый цвет слоновой кости. Подобрать что-то для себя проблемой вообще никакой не будет. Дизайн простой и в целом стандартный. Ремешки быстросъемные, качество материалов приятное, гибкое, не топорное. Корпус материала часов металлический, рамка сделана из цинкового сплава, сборка качественная. Все детали добросовестно состыкованы, здесь есть смысл передать Samsung привет, так как у ценник устройства очень даже бюджетный, а сборка топ. В в корпусе расположены два контакта для зарядки, они не углублены и это радует. Датчики измерения показателей здоровья и одна функциональная кнопка, которая значительно выпирает из корпуса. При этом не имеет люфта и нажимается легко и практически бесшумно. По умолчанию из коробки кнопка выполняет две функции. Переход на главный экран и блокировка экрана устройства. Размеры девайса равны 45 на 38 на 12 мм вместе с датчиками. Весят часы вместе с ремешками 52 грамма. На руке ощущаются лишь первое время, к весу устройства придет привыкнуть, но спать в данных часах в целом комфортно. Интерфейс доступен на русском языке, но перевод местами реализован не совсем полноценно. С лицевой стороны установлен дисплей типа TFT LCD на 1,69 дюйма и покрыт он изогнутым стеклом 2,5D. Цвета яркие и привлекательные, конечно, не такие насыщенные, как у экранов AMOLED, но смотрятся приятно. Пиковая яркость дисплея Cosmos 600 нит. В солнечную погоду при ярком освещении яркости вам хватит. Обзору мешают только блики. Яркость пятиступенчатая Вибромоторчик слабоват, регулируется уровень отдачи четырьмя степенями от 0 до 3 единиц. Меню внутри небольшое, а именно имеется активность, сердечный ритм, измерение кислорода в крови, сон, тренировки, записи тренировок, будильник, погода, секундомер, таймер, управление музыкой, дыхательные тренировки, женское здоровье и напоминание о менструальном цикле, поиск телефона и основные настройки. В настройках можно изменить циферблат, настроить время отключения экрана и максимально доступно на это вам будет 25 секунд. Также выбрать стиль меню, настроить интенсивность интенсивность вибрации, настроить время активации экрана и при поднятии руки, далее выбрать системный язык, ниже информация о батарее и включении режима энергосбережения. QR-код для подключения приложения, выключение, сброс и дополнительная информация об устройстве. Часы, к сожалению, не многозадачные, что удивительно, потому что даже браслеты уже многозадачные появились. Режимов тренировки в данном случае 15, и среди них есть водные, что радует, так как данное устройство имеет защиту от влаги 5 атмосфер. Конечно, я не мог не испытать их водой, и после моих тестов с ними, разумеется, все хорошо. Вода 
в корпус не проникла и не должна была. С главного экрана по свайпам очень простое управление. Свайп снизу вверх, переход в меню. Свайп сверху вниз, переход к уведомлениям. Свайп слева направо, переход в быстрое меню, где есть информация о заряде часов. Также есть информация о подключении к смартфону, дата, включение режима не беспокоить. Разумеется, регулировка яркости, активация энергосбережения, включение-выключение функции активации при поднятии руки, фонарик и переход в основные настройки. И последний свайп справа налево – это переход к быстрым виджетам, таким как активность, сон, сердечный ритм, погода и управление музыкой. Свое фото на заставку поставить можно на выбор более 100 циферблатов. Часы за время использования связь со смартфоном не теряли, подключались стабильно. Наушники подключить не предоставляется возможным, но можно переключать треки и регулировать громкость. Разумеется, нельзя подключить нагрудный датчик. Никакие программы не установить, но о минусах потом. Уведомления о звонках приходят моментально, но можно их только сбросить. Ответить на них нельзя. Сообщения приходят также моментально. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики и фотографии нет. Вот такой вот фейл. Сообщения больших размеров полностью не отображаются, можно прочитать лишь некоторую часть. На сообщения ответить возможности нет, только удалить уведомления. Емкость аккумулятора составляет 260 мАч. За 30-минутную тренировку в виде бега улетает 10% заряда. За ночь улетает 10% с учетом того, что браслет держит стабильную связь и считает сон. С одной получасовой тренировкой в день и средним использованием в сутки браслета хватит вам на 3 дня. Заряд уходит ступеньками по 10%, заряжается от 0 до сотки за 2 часа 15 минут. Пульс не на руке и иных предметов не измеряют, а аналогично дела обстоят с кислородом в крови. Только если на руке будет считать. На руке измерения считаются приблизительно точно, карту маршрута во время тренировок часы не строят. Сон считают как глубокий, так и поверхностный. Напоминания об отдыхе приходят даже когда часы не надеты, при этом могут разом прийти все уведомления, которые доступны в напоминаниях. И мне пришли в момент сразу такие, как попить воды, размяться и сделать дыхательную тренировку. Все одновременно. Управление камерой доступно только через приложение Диза, которое доступно как на системах Android, так и на системах iOS. Камера встроена в приложение, основной камерой смартфона управлять не может. Перевод внутри приложения на русский язык кривоват по мне, но в любом случае приятнее, чем непонятный китайский иероглиф у некоторых часов. После синхронизации нам доступны 4 вкладки Home, упражнение, устройство и вкладка Мой, что скорее всего означает личный кабинет. В первой вкладке нам доступны отчеты о здоровье, которые собрали часы за время использования. Во второй вкладке доступны записи тренировок. В третьей вкладке настройки носимого девайса и тут же можно обновить прошивку и сбросить до заводских настроек. И мне обновления уже прилетали, но ничего глобально вообще не поменялось, по мне. В четвертой вкладке можно заполнить свои данные и доступны стандартные вкладки с вопросами и дополнительной информацией. Из минусов, разумеется, не отображаются смайлики и фото, нет возможности ответить на сообщения, вибра слабовато, нельзя подключить наушники, недоступно управление основной камерой, карту тренировок они не строят, нельзя подключить нагрудный датчик, нет встроенного GPS, нет NFC, этот список можно продолжать бесконечно, а самый крупный фейл за эту стоимость, конечно, это отсутствие многозадачности, потому что по цене по ссылке в описании они вам примерно выйдут в 25 долларов, учитывая, что сейчас сейл, можно применить промокоды, опять же берем в телеграм-канале по первой ссылке в описании, либо прикрепленном комментарии и применяем эти промики, получается ценник где-то 25-26. Если вы смотрите не во время сейла, все равно смотрите телегу, возможно, есть какие-то живые промокоды, я туда обязательно их скину. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, и эти штуки вас заинтересовали дешевле, чем на Али, по-моему, нереально их купить. Только если бы ушные, сломанные. Резюмирую, цена крайне бюджетная, устройство хоть и с небольшим функционалом, но качественное. Конечно, говорить о точных измерениях нужно с небольшим сомнением, но все же интерфейс у часов не зависает, системный русский язык доступен, корпус металлический, экран защищенный яркий, уведомления приходят в момент. Что еще нужно для счастья в пределах этого ценника, если вы не покупаете Mi Band 6 или Huawei Band? Отличный вариант, чтобы купить смарт-часы либо ребенку, либо для себя, чтобы понять, нужны ли вам более дорогие носимые устройства, если вам нужен форм-фактор часов. Не забываем подписываться с колоколом, пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Я сломался, купил еще и Samsung M52, помимо этого на A12 Samsung и A22 уже есть обзор на канале, и скорее всего вы увидите Видите от меня обзор на новинки от Samsung. Они сломались, согласились, что можно рассказывать, что я хочу. Главное, чтобы вы о них знали. Так что так, будем еще, скорее всего, рассказывать вам о Motorola и Meizu, потому что, мне кажется, момент пришел, у меня достаточное количество флагманов, чтобы можно было сравнить с относительными трупами в электронной среде. А трупы они, потому что у них все равно нулевая поддержка у прошивки, и если вы в пробежке, чтобы купить Meizu, TCL какие-нибудь, или Motorola, 10 тысяч раз подумаете, потому что вы покупаете в перспективе утрированный кирпич. Девайсу конкретно часам от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!